taxes ordures ménagères, un impôt injuste pour les populations. À Salé Timo qu'on parle. Voyez-vous, ça fait vraiment très mal quand quelqu'un qui est dans la manipulation dit la vérité et que tu es obligé de reconnaître que la personne dit la vérité. Ça fait deux fois plus mal. Et je le dis en connaissance de cause. Voyez-vous, chaque fois que Asale Timoko a quelque chose à dire, quand il finit de parler, il signe Asale Timoko député de la nation. Et pour moi, en fait, ça me fait beaucoup mal. C'est à croire que c'est le seul député de la Côte d'Ivoire qui voit les problèmes des Ivoiriens. C'est le seul député qui a le courage d'en parler. C'est comme si les députés du RHDP, là, il n'y a pas de garçon dedans. C'est comme les députés du RHDP, là, eux, là, leur vote, là, ça n'a servi à absolument rien du tout. Certains des sujets qu'ils évoquent sont vrais. Et ça, il faut le reconnaître. Et ce qui nous fait mal, on aurait voulu que des députés parmi nos députés RHDP puissent jouer ce rôle-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça remet en cause même votre majorité en tant que député RHDP. Parce que pour vous, il n'y a pas de problème dans la population. Pour vous, tout va bien. Parce que vous avez vos salaires aujourd'hui qui sont payés avec les impôts des Ivoiriens. Mais en réalité, nous ne sommes pas un pays où tout est déjà fait. Tout est à refaire dans nos pays. Mais vous, les députés RHDP, vous ne voyez aucun problème. Ce sont des députés manipulateurs, des députés qui cherche à se positionner et vous les laissez le terrain, ça fait un peu mal. Mais la vérité là, même quand ça vient de la bouche de quelqu'un que tu n'aimes pas là, tu es obligé de reconnaître que c'est la vérité parce que tu ne peux rien faire pour changer. Même la semaine passée, j'en parlais. Les taxes hors du ménagère, j'en parlais la semaine passée. Est-ce que c'est juste Quand vous, les députés du RHDP, vous vous asseyez, vous regardez les conditions de souffrance de nos populations, vous regardez combien de fois nos populations essayent tant bien que mal de joindre les deux bouts. Est-ce que ça, là, ça ne peut pas vous amener à vous dire comment on va faire pour diminuer la souffrance de la population Non, il faut continuer à vivre tant que les gens ne se plaindront pas, tant qu'ils ne feront pas un soulèvement populaire, tant qu'il n'aura pas un grand malheur, vous ne tirez pas les leçons. Alors que l'homme prudent doit toujours anticiper sur les événements. L'homme prudent doit toujours se dire, même quand il n'y a pas de problème, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la condition des uns et des autres C'est ça le rôle d'un vrai député. Malheureusement, nous sommes au regret de dire que nous n'avons pas de députés au RHDP. Malheureusement, parce qu'ils n'apportent aucun résultat. Dans une tribune publiée ce jour, à Salé Tiemoko, Antoine s'insurge contre les injustices liées à la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Et donc, il a fait sortir un article aujourd'hui à Salé Tiemoko. Il se plaint contre la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Les déchets là, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Si c'était que on ne prenait pas des taxes aux Ivoiriens, et puis avec les déchets, on pouvait dire aux Ivoiriens, vous voyez, on n'a pas l'argent. Mais depuis des, des années et des années, sur chaque facture de la CIE, des impôts sont prélevés. Ces impôts sont appelés taxes ordures ménagères. Mais les ordures sont là. Ce que je n'arrive pas à comprendre, comment je paye pour quelque chose, mais on me dit, bon, tu as fini de payer, mais on ne te donne pas ta marchandise. Est-ce que ça, ce n'est pas du brigandage Est-ce que quelqu'un ici peut accepter de payer quelque chose et on lui dit, bon, tu as fini de payer, mais tu n'auras pas, tu n'auras pas ce, que, euh, ce que tu as demandé. C'est justement ce que l'État de Côte d'Ivoire fait aux Ivoiriens en venant dire que nous ne pouvons pas ramasser les ordures. Parce que on paye les taxes, mais les ordures ne sont pas ramassées. Ça veut dire que l'État n'est pas capable de joindre la parole à l'acte. Et donc, soit on annule ces taxes-là, et puis, on laisse les ordures prospérer. Ou bien, l'État se met au travail avec les impôts, taxes, ordures des Ivoiriens. Et puis, la ville est propre. Il n'y a rien à faire. Ça doit être l'un ou l'autre. 
vous prenez déjà l'argent. Vous ne pouvez pas nous convaincre que vous ne pouvez pas faire le travail. Ou bien si vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire le travail comme c'est le cas en ce moment et depuis toujours, ben vous arrêtez de prendre ces taxes-là. Et puis on met tout le monde devant les faits accomplis. À Salet Timoko pointe du doigt l'Agence nationale de gestion des déchets en abrégé l'ANAGED, accusé de ne pas assumer ses responsabilités dans la collecte des ordures ménagères dans les communes de l'intérieur du pays. Et donc, dans cet article, Asale Temoko accuse l'ANAGED qui a pour premier rôle d'assurer la collecte des ordures. C'est l'ANAGED, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets. Avec les impôts que nous payons, là, les taxes ordures ménagères qui sont prélevées dans, la, dans, dans nos factures CUE-là, eux, ils devraient être capables, l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, eux, devraient être capables de collecter les ordures dans nos différentes communes de l'intérieur du pays. Mais est-ce que c'est le cas mm -mm. Même Abidjan même, qui veut être la vitrine de la Côte d'Ivoire, les saletés sont dans certains endroits et ce n'est pas beau à voir. Si dessous la déclaration de M. Assalé Temoko Antoine, en 2007, dans l'objectif de régler définitivement la question de l'insalubrité dans la ville d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays, Laurent Babo a créé le décret numéro 2007-587 du 4 octobre 2007, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, la Nature. Cette agence avait pour mission la lutte contre l'insalubrité dans la ville d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. À l'installation des membres de sa direction, le ministre de la salubrité urbaine d'alors, M. Feu Théodore mel Egg, avait déclaré je compte sur vous pour que l'insalubrité et la précarité reculent tant à Abidjan que dans les villes de l'intérieur. Et donc, ce qu'il faut comprendre avec le problème des déchets en Côte d'Ivoire, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le temps de Laurent Babo, on a vu les déchets toxiques, on a vu comment Abidjan était sale, tout le monde voyait comment la lagune sentait. Il y avait même une irresponsabilité flagrante. Avec le régime du docteur Ouattara, il y a eu des améliorations, mais il y a des problèmes encore. Et donc, tout part à partir de 2007. Cette histoire de déchets, d'ordures, là, ça a commencé en 2007. Tellement il y avait saleté partout. Babo, avec son gouvernement, vont voter un décret. Le décret numéro 2007-587 du 4 octobre 2007. Et quand ils vont prendre ce décret-là, pour pouvoir nettoyer la ville d'Abidjan ainsi que toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire pour que le pays soit propre, eux vont créer la nature. La nature, c'est l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Quand ils ont créé ça là, c'est Mel Ektedor, lui qui est mort là. C'est lui qui était le ministre de la salubrité à l'époque. Et ils ont dit aux Ivoiriens, avec cette structure là, fini les ordures, fini la précarité. Abidjan ainsi que toutes les autres villes du pays vont être des villes propres. Pour accomplir sa mission, la nature devrait recevoir via la FFPSU, c'est-à-dire le fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, deux types de financement. Et donc, pour que la nature puisse bien faire son travail, je vous ai dit que l'ANASU, c'est l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Pour que l'ANASU puisse bien faire son travail, on a trouvé deux moyens pour pouvoir financer l'ANASU. Et donc, les deux types de financement pour que l'ANASU puisse faire son travail, le premier financement, le montant de la taxe rémunératoire enlèvement ordure ménagère, le TREUM, créé par l'article 25 de l'annexe fiscale, à la loi numéro 82-1157 du 21 décembre 1982, portant loi de finances pour gestion 1983 et une partie des cotes par d'impôt partagées devant revenir aux communes. Le détail de cette taxe d'enlèvement d'ordures intégrée à la facture d'électricité est de 2,5 francs CFA par kilowatt d'électricité, basse tension, abonnés par les abonnés vivant à Abidjan. 
et 1 franc CFA par kilowatt d'électricité basse tension consommé par les abonnés vivant dans les communes autres que celles composant la ville d'Abidjan. Chers parents, tous français qu'ils ont dit là, ne vous fatiguez même pas. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est pour tromper les gens. Donc quand ils ont mis la nation en place, ils, disent, ils vont financer la nation. Mais ils vont financer ça comment Ils disent ils ont pris des lois. C'est ça on a lu là. Mais tout ça, il ne faut même pas mettre ça dans ta tête. Ils disent, ils ont appelé ça le trium. C'est-à-dire la taxe rémunératoire en les mois d'ordure ménagère. Et comment ils vont faire pour avoir les triums là Les triums là, les taxes là, rémunératoires là. Ils vont regarder dans vos factures là. Si tu vis à Bidjan, il n'y a pas de problème, c'est bien. Toi, tu es en ville. C'est qu'on va faire là. Ta facture là, on va prendre 2,5, chaque kilowatt là, on va prendre 2,5 francs CFA par kilowatt. Chaque kilowatt que tu as consommé dans le courant, là, on regarde ta facture, ta consommation. là. On prend 2,5 multiplié par le nombre de consommations. Si tu vis à Bidjan, c'est ça qui va devenir ta taxe d'enlèvement ordure. Si tu vis en dehors d'Abidjan, quel que soit le lieu où tu te trouves, là, on va prendre 1 franc par kilowatt d'électricité que tu as consommé. Ainsi donc, s'il y avait un rapport entre la consommation de l'électricité et la production d'ordures ménagères, plus vous consommez de l'électricité, plus votre taxe d'enlèvement d'ordures est élevée. Et donc, ça, ça pose déjà un premier problème. <rire> Normalement, les plus grands payeurs des triums, des taxes rémunératoires, devraient être les entreprises. Parce que ce sont les entreprises qui consomment beaucoup courant. Et donc là, leur taxe devrait être énorme en se disant que si ta consommation d'électricité équivaut à la quantité de déchets que tu produis. Cependant, malgré l'existence de la nature, la guerre contre l'instabilité n'a pas gagné, n'a pas été gagnée jusqu'en 2010 où M. Laurent Babo a reconnu que la ville d'Abidjan est très sale. Les villes de l'intérieur le sont aussi. Mais malgré tout ça, là, ça n'a rien résolu. La saleté même là, c'est quand on a pris l'argent des Ivoiriens, depuis le temps de Babo, c'est quand ils ont commencé à prendre l'argent des Ivoiriens, même que la saleté même là, la saleté même est devenue plus grave et plus grandissante. Au point même qu'en 2010, Laurent Babo va dire que la ville d'Abidjan est très sale. Mais comme Abidjan, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule, Abidjan n'est qu'une ville en Côte d'Ivoire, toutes les villes de l'intérieur du pays sont aussi sales. Donc là, on vit dans un pays sale. Et donc Laurent Babo, en disant que, malgré qu'ils ont mis la nature en place, tout, 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 et en 2010, venir dire qu'Abidjan est sale, il reconnaissait donc que les structures mises en place avaient échoué. Cet échec a continué jusqu'en 2017, où le nouveau régime a décidé de changer la donne. Et donc, à partir de 2017, le régime du docteur président Lassane Ouattara, eux vont changer de stratégie pour pouvoir définitivement finir avec le problème des ordures en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'eux aussi vont faire Eux vont prendre un nouveau décret. Le, le décret numéro 2017-692 du 25 octobre 2017. Et le président Alassane Ouattara lui-même en personne a créé l'Agence nationale de gestion des déchets qu'on appelle l'ANAGED. En réalité, c'est une fusion des deux structures de Laurent Gbagbo, l'ANASUR et puis le FFPSU. Il en a mis ensemble pour donner la nagette. À la suite du Conseil des ministres au cours duquel ce décret a été signé, le porte-parole du gouvernement, alors le ministre Bruno Conné, a déclaré « La Najed a pour mission d'apporter une réponse efficiente à la problématique de la collecte des ordures à Abidjan et dans les villes de l'intérieur. Elle aura entre autres missions collecte, transport, valorisation, élimination des déchets, 
le contrôle des services publics et la propriété déléguée aux collectivités. À l'installation des membres du comité de gestion de la nouvelle structure le 20 mars 2018, la ministre de la Salubrité urbaine, d'alors Anne Ouloto Désiré, a déclaré « Vous avez la gestion de tout type de déchets pour garantir la propriété d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Vous devrez œuvrer à faire de la nagette le guichet unique de la lutte contre l'insalubrité dans notre pays. » En d'autres termes, et suivant les déclarations des deux ministres, les compétences des maires de Côte d'Ivoire en matière de salubrité avait été transféré à la Najette, à charge pour elle de rendre propre toutes les communes. Pour réussir cette grande mission, les ressources de la Najette, devenues le guichet unique, ont été augmentées. Non seulement la rédévance, enlèvement des ordures payées par tous les Ivoiriens, disposant d'un compteur CIE en zone urbaine, lui sont désormais directement versés par la CIE au plus tard le 15 de chaque moi, mais une bonne partie des impôts payés par les populations de toutes les communes de la Côte d'Ivoire lui sont également directement versés par le trésor public. Et donc, la Najette qui devient donc le trésor, euh, le centre, le guichet unique, ce n'est pas l'argent qui manque. Parce que moi, je ne fais que l'analyse du texte sans rentrer dans les considérations car ça les même veut cacher. Parce que quand je lis l'article, il veut, lui aussi, il veut montrer pourquoi, euh, ça est sale. Et pourquoi lui n'arrive pas à, faire, à, à nettoyer sa ville il, il veut cacher ce problème-là dans l'affaire. Alors que moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Moi, je veux d'abord défendre la vérité. Et après, les populations. Et donc, on ne va pas s'intéresser à ça. Donc, les Ivoiriens payent des impôts à travers la CIE, que tout le monde connaît déjà. Et ces impôts sont versés à l'anagède. Mais il n'y a rien qui bouge. Rien ne va. Ça ne va pas. Il ne faut pas se blaguer. Ça ne va pas. Ordu, ça ne va pas. Ce qui ne va pas, là, ne va pas. Sinon, là, avec tout ce qui est collecté, on ne devrait plus être là pour nous dire non, on a ramassé, on n'a pas ramassé. Non, on devrait être où en est-on Soit l'argent qu'on paye pour que nos ordures soient ramassés sont détournés, ou bien ils ont mis l'argent quelque part et ils n'ont pas envie, peut-être qu'ils n'ont pas volé l'argent, ils ont mis ça dans un compte de séquestre et puis maintenant ils attendent, on regarde l'argent là et puis on est content. Mais vous savez que c'est faux. Vous savez que partout où on dit que l'argent public là, le travail n'est pas fait là. Tout le monde sait que l'argent, là, ça a été vendu. Hein? Sinon, si l'argent est là, quel est le problème Les Ivoiriens n'ont jamais refusé de payer ces taxes. Quel est le problème qui fera qu'il y aura des difficultés à ramasser les ordures Voilà la question que nous posons à l'anagette. Moi, je ne rentre pas dans les conditions individuelles. Ainsi, en 2022, uniquement au titre des impôts destinés aux communes, mais à elle versée, c'est un peu plus de 40 milliards de francs CFA que la Najette a reçu. Ce montant augmente d'une année à une autre. Quant au montant de la taxe enlèvement ordure reversée, il n'est pas connu. Cependant, alors que la population de toutes les communes supporte les taxes enlèvement ordure et qu'une partie des impôts des communes lui sont versés en dehors de la ville d'Abidjan, et de moins de 5% des communes de l'intérieur du pays, la Najed ne ramasse pas les ordures dans les autres communes de la Côte d'Ivoire, livrant ainsi les maires à la vindicte de leurs administrés alors qu'ils n'ont pas la compétence de ramasser les ordures. Chaque année, quand elle le veut et suivant les critères de sélection dont elle a seul le secret, la Najed remet à quelques maires des engins et des matériels de ramassage d'ordures. Ainsi, en 2019, la mairie de Thias allait à la suite de longues complaintes. Dans les locaux de la Najed a reçu deux tricycles, une dizaine de brouettes, quelques balais et des poubelles en plastique. De cette période à ce jour, la mairie de Thias allait n'a plus reçu le moindre appui de quelque nature que ce soit de la Najed. 
or chaque jour. C'est près de 40 tonnes d'ordures ménagères pardon, que le maire doit ramasser et transporter à la décharge. Cette douloureuse est aussi le sort de la quasi-totalité des maires de l'intérieur du pays. Et on s'étonne de voir que les communes de l'intérieur du pays sont sales. C'est la faute à l'anagette et non aux maires. Alors, de deux choses l'une, soit le gouvernement prend les mesures pour que les redevances enlèvement des ordures payées par les populations de chaque commune soient versées à la mairie de cette commune, soit seules les populations des communes où intervient la NAGED doivent payer cette taxe. En l'état actuel, il s'agit d'une taxe injuste et injustifiée payée par les populations. Il en est de même pour les impôts payés par les populations des communes où n'intervient pas la NAGED et qui sont cependant versés à la NAGED au lieu d'être reversés aux communes dans lesquelles vivent les populations. Il y a également une injustice à laquelle le gouvernement doit mettre fin. Et donc, chers parents, à l'analyse de l'article, en tout cas, le fondement de base est là. Il y a une injustice quelque part. On ne peut pas payer des taxes pour l'enlèvement des ordures et ne pas pouvoir recevoir satisfaction. Normalement, soit l'État prend en charge et met une structure correcte en place pour ramasser les ordures sans état d'âme. Et normalement, après ces taxes-là, on ne devrait plus rien payer. Parce que ce sont des milliards qui sont engrangés. Mais comment se fait-il encore que le travail n'est pas fait Moi, comme je l'ai dit, je ne rentre pas dans les, conditions, dans les considérations individuelles. Je suis dans l'aspect global. Et je critique, soit on annule la taxe d'enlèvement des ordures, ou bien soit... On fait le travail. Moi, je reste dans l'aspect très simple des choses parce que ce n'est pas du tout respectable pour l'image même du gouvernement du président Lassane Ouattara. Et nos populations ne méritent pas que leur santé soit mise en danger alors qu'elles payent déjà pour que leur cadre de vie soit assaini.